पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد شماني تشودي ودشوك بندو دارا بهيك علي شنا بيباه شنكان تو مسألة ومسائل امرا پرانو بنتو علي شنا اما در مده خوية چلو بيگو تو پربو گولي تي اي پربو اپنا در كي انتوريك شاگو تو مبارك بات جانات شي امرا گتو پربو علي شنا كوري سلام جي ستريير جي حق تا شامي رو پوري شکنی امرا مهر نیه، ابون نفقه نیه، ابون حسن المعاشره، ابون دامپت تو جیبون، شکر خبیش شپر شنگالو چنان کردی شلم. ای پرسونگ یکی گروت تو پرنو، بیشوی آماده شامنی، شیرا خودشه، شامیر دایت تو خودشه، استریر نیراپوت تا نشیت کرده. ای تا گنتو ای تا گروت تو پرنو دیک، تا نیراپوت تا نشیت کرده تا هبی، تا برون پوشون دی تا هبی، تا زیم داری گرهان کرده تا هبی، ای بولی تو استریر کی گوره آنسه. ای نیراپوت تار بیشوی تی کتو خانی گروت आमानुल आमदानी थे कि हमारा शुरू करते चाची जिस त्रि निरापत्ता विषय टी नहीं। बिस्मिल्लाह वसलात वसलाम वाला रसूल इल्लाह वाला आलिही वास्फाबी ही अमन वाला अमन तबिया हम बेहसन इल्लाह योम दिन अम्म बाद इट एक टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों से टहल लो जे इस त्रि निरापत्ता कथरुकु दीते पार्वत एक जो नारी रखा पेते पारे समाजीर विभिन्नो अनाचार दुराचार थे के अल्लाह पाक बोले चेन हिजाब शंपोर के कुल्ली आजुआजी का वो बनाया थी का वो निसाइल मुमिनी ना ऐ युद्धनी ना अलेही ही ना मिन जला बी बी ही ना दालिक अदना ऐ यु रफना फला यु दाइन तो ये खाने बोला होता है जे हे नबी अपनी अपना र छोरी आप बिरितो करा कारण है तादर के चेना जावे एवं निर्जातों ने हाथ थे के तारा बांसते पार बे पश्चत दाह बे न उत्तक तो करा बना दुखों जनों को ले शुद्धो जे एशिया महादेशेर कोने एक देशेर एक नाश्ता महिला जे पौर्दर विरुद्ध है कथा बोले चिलो पौर्दर विरुद्ध है कथा बोले शे जखोन जनो तो हम ताकि जिक्र करा रहे हैं लोग जब तुम ही जैसा राज्य बन बोरकर भी रुद्दे शंग्राम कर ले आज के शेख बोरका तुम्हाँ के ये आज के मारेर हाथ थे के मांस तुम ही आज के बोरका बोरे का नहीं अर्पण आस्तु तो शेख बोल चिलो जब आमी एक बात शिकार कर लाम जब बोरका टाइ नारी जन्नून एक तरक्का क प्रथम तो ताके पौर्दार गुरुत्व संपर्क के ताके उपलब्धि करा भी हम शिखा भी दीतियों तो पौर्दार जो उपाय उपकरण जा आचे शेगुली शे ऐने दे भी एवं शेटा मानार जोनों ताके चेष्टा कर भी पाशा पाशी तार जे किसू काज आचे बाहरे काज गुली शे कोरे दी भी जब मुन बाड़ी थे जो दी पानी व्यवस्था शामिल काजगुली था के कुर्ते हैं, शेखत्तेरे तार पौर्दा और शालिनों तो अनेक टा बिगनी तो है, बाह पौर्दा शालिनों तो अनेक टा बिगनी तो है। तो इटा अमर की बोलते पर इस शेख जाल्लाह निर्देश को अंकुशा को मुआहली को बना रा, तो शामिल जो दी स्त्री के पौर्दा एवं एक गुत्तो एवं इटा जो तार्जन्य जी ऐतार जे निजेर मानसिक मगरी निजे ही लोन ठीक तो कर लो निजे ही खर्बो कर लो इखने जहाने शेख साईबुद्दीन शाबेर ये नोट टिटे आरोज पोष्ट होय उठलो जे शामिर अन्नतम एक टा दायित्व होच्छे स्त्री के दिनेर तरबीत हो दवा 
দিনের তালিম দেওয়া যাতে দিনই তালিমের ভিতরে যদি থাকে যেমন আল্লাহ বলছেন কু আংপুসাকুম ও আহলি কুম নারা নিজেরা জাহান নাম থেকে বাঁচো নিজের পরিবারকেও জাহান নাম থেকে বাঁচাও এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে দিনই পরিবেশে থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা দেয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী পেশ করে তাহলে স্ত্রী এক্ষেত্রে তার যে ইজ্জত আবরু সম্মান রক্ষায় সে সহায়তা পাবে জনাব ইউসুফ আবদুল মজিদ আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বেপর্দায় নারীরা চলে যাচ্ছে অথচ সে তো গ্রহণ করেছে স্ত্রীকে যে সে তার জিম্মাদারি গ্রহণ করবে এই বলেই তো নিয়ে এসছে অথচ তার স্ত্রী বা তার কন্যারা বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলতেছে বা অপক্রমে কোথাও কোথাও লিপ্ত হয়ে পড়তেছে এই যে সে নিজে ইচ্ছা করে এই অবহেলার কারণে বা দায়িত্বে গাফলতির কারণে সে যে দায়ুস বনে যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে আপনি একটু আলোকপাত করেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের মুসলিম নারীরা মেয়েরা তারা নিজের শরীরকে অনাবৃত করে রূপ সৌন্দর্যকে মানুষের সামনের প্রকাশ করে তারপরে রাস্তায় এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে বিশেষ করে উঠতি বয়সের মেয়েরা তাদের দেহে অবয়ব রূপ সৌন্দর্য যুবকদের মনে প্রেম জাগায় ভালোবাসা যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে এটা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর যে ইফটি জেগের সমস্যাটা আমরা দেখছি এটা আমি এককভাবে ওই যুবকদেরকে দায়ী করি না কারণ এই মেয়েরা যদি তাদের যৌবন তাদের রূপ সৌন্দর্যকে এইভাবে উলঙ্গ করে তাদের সামনে অর্ধলঙ্গ করে পেশ না করত উপস্থাপন না করত তাহলে এই যুবকেরা তারা প্রতারিত হতো না তারা উত্তেজিত হতো না এবং ইফটি জেগের সমস্যা হতো না स्त्रीदे अबाधे ऐड़े दीचे कई ऐड़े देवर फले दूस हो जाएजाना रसुल करीम सलाम कर জান্নাতে যাবেন আর দাইস কারা যে তার পরিবার তার মেয়ে তার স্ত্রী তাদের এইভাবে উন্মুক্ত হয়ে উলঙ্গ হয়ে অর্ধলঙ্গ হয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে পর পুরুষের সঙ্গে সে কথা বলছে এমন কি হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে আর সে জানে যে তার মেয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে তার স্ত্রী কোথায় কোথায় যাচ্ছে হারাম কাজে লিপ্ত তারপরেও সে এখানে কোনো প্রতিবাদ করে না কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠ তার মুখে উচ্চারিত হয় না এবং এই পর্যায়ে কোন ধরনের শাসকের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে তাদের কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করে না এটা যে শুধু ওই মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর তা নয় বরং যিনি অভিভাবক তার জন্য এটা বিরাট ক্ষতিকর তার জন্য এটা জাহান নামে যাওয়ার কারণ দুনিয়াতেও টেনশন আছে দুনিয়াতেও টেনশন দেখা যাচ্ছে যে তার মেয়ে এমন এক কাজ করতেছে खूब कष्ट अनुभूति जाग्रत होना कारण আমাকে যে জাহান নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে পুড়তে হবে এবং দুনিয়াতে আমি নিজে লাঞ্ছনার শিকার হব আমার ইজ্জত আবরু লুণ্ঠিত হবে উপরন্তু আমি আমার পরিবারকে একটি টেনশনের ভিতরে ফেলে দেব এবং পিতা মাতার ঐতিহ্যকে আমি ধূলিসাত করে দেব এই যে ক্ষতিকর দিক এর এ থেকে বাঁচার জন্য তো শরীয় আমাকে যে রক্ষা কবচ হিসাবে আমাকে দিয়েছে যে পর্দা সেটা যদি আমি পালন করি তাহলে আমরা কতই না সুন্দর নিজেকেও বাঁচালাম পরিবারকেও বাঁচালাম দুনিয়ারও মঙ্গল আখরাথর মঙ্গল আমাদের নিশ্চিত হলো আচ্ছা জানাব সাহেব শেখ সাইফুদ্দিন আমাদের মাঝে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই যেটা ভুল করছেন দা ইউসের এটা উল্টা ব্যাখ্যা আসতেছে 
কেউ বলছেন দা ইউজ হলো ওই বেপর দা নারী আসলে দা ইউজ কাকে বলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি দা ইউসের ব্যাপারটা আমাদের শেখ ইউসুফ আব্দুল মাজিদ বলেছেন যে যার পরিবারে খবাস অন্যায় অশ্লীলতা হয় এবং সেটা সে স্বীকার করে বা মেনে নিচ্ছে এটা কোনো অনুমোদন করে দিচ্ছে মৌন অনুমোদন হোক বা যে কোনো ভাবে হোক যার ফলে এটার প্রতিবাদ হচ্ছে না এর শিক্ষা দিচ্ছে না বিপরীতটা এই জন্য আমরা বলবো যে এই দায়ুস থেকে নিষ্কৃতির যে উপায় আমাদের সেটা আমাদের জ্ঞান আমাদের অর্জন করা এর মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং আমাদের পরিবেশ সৃষ্টি করা ইমানি মূল্যবোধ এবং পরিবেশ সৃষ্টি করা অনেক সময় দেখা যায় যে একজন পর্দা করতে গেলে সবাই বলে যে কিরে তুই বুড়ি হলি কবে থেকে বা কেউ বলে তুমি তোমার বোরকা নিচ্ছে আবার বমটম আছে কি না বা এই যে একটা পরিবেশ বা অন্যায় বা তার ছিল্লতা এবং তাকে ইয়ে করা হয় যখন একটা মেয়ে যখন বোরকা পরবে সবাই যদি বলে বাহ চমৎকার তোকে লাগছে তোকে না একটা মনে হচ্ছে কুইন তুই একটা এভাবে সবাই তাকে উৎসাহ করে সে কিন্তু লুকিং ক্লাসের সামনে গিয়ে দেখবে আসলেই একটা কথা আপনাদের বলছি যে বোরকা পরলে সুন্দর দেখা যায় আর সুন্দর দুই দিক থেকে একটা তো হলো যে লোলুপ দৃষ্টি না পড়ার কারণে তার সৌন্দর্য থাকে আর একটা হলো যে সে সত্যিকারে কালো কাপড় যখন পরে তখন মুখটা সুন্দর ফুটে ওঠে জনাব শেখ সাইফুদ্দিন চমৎকার কথা আলোচনা করছিলেন কিন্তু সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমাদেরকে এই পর্বে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম একদা বললেন তোমরা কি জানো কোন ব্যক্তি নিঃস্ব সাহাবিগণ বললেন আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব যার টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ নেই তখন রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বললেন কি আমাদের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি নিঃস্ব হবে যে পৃথিবী থেকে সালাদ শিয়াম জাকাত আদায় করে আসবে কিন্তু তার সাথে সাথে ওই সমস্ত লোকেরাও আসবে সে যাকে গালি দিয়েছে কাউকে অপবাদ দিয়েছে কারো সম্পদ আত্মসাত করেছে কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে মেরেছে অতপর এই সমস্ত হকদারকে তার নেকি হতে দেওয়া হবে এভাবে হকদারকে হক পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায় তখন তাদের পাপসমূহ তার উপর চাপানো হবে শেষে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সেই মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎকাজ সৎ ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা ছ হাজার দুশো একান্ন দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Novider Kahini. Paraborti Anushthan. Peace TV Banglai. সম্মানিত সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা বিরতির পর পুনরায় ফিরে এলাম আমাদের নির্ধারিত আলোচনায় আপনাদেরকে আন্তরিক স্বাগত ও মোবারকবাদ আমরা যে আলোচনা করতেছিলাম দ্য ইউস প্রসঙ্গে এবং সেটা আমাদের সম্মানিত আলোচক জনাব ইউসুফ আব্দুল মজিদ এবং জনাব সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানি তাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দ্য ইউস নারী নয় পুরুষ গৃহকর্তা স্বামী যার স্ত্রী বা যার কন্যা অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে অথচ সে সেটাকে মেনে নিচ্ছে বাধা দিচ্ছে না উৎসাহিত করছে এই ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক সাবধান থাকতে হবে এবারে আমরা আলোচনায় যাব স্ত্রীর যে আরেকটা হক রয়েছে 
তার যে জৈবিক চাহিদা রয়েছে এটা তো তার একটা নৈতিক হক এটা স্বামীর কাছ থেকে সে প্রাপ্ত এ ব্যাপারে স্বামী যদি গাফলতি করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই কি তিনি দায়ী হবেন না জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানি রাসুল সাল্লাম বলছেন যে অফি বেজে আহাদিকুম সাদাকা তোমাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মিলামেশার মধ্যেও সাদাকা রয়েছে তো সাহাবের কারণ কোনো আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এটা কেমন করে হয় আমরা তো জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য একে অপরের সাথে মিলন করে থাকি তো রাসুল সাল্লাম বললেন যে যদি এটা হারাম পন্থায় হতো তাহলে কি সেখানে পাপ হতো না क्षुधा थे तखनी से क्षुधा निवारण दिखे जावारण चेष्टा कर स्वामी दायी अतए स्वामी के दिखे खूब ख्याल रखा दरकार এর মধ্যে তো দুনিয়াবি কল্যাণ রয়েছে তার স্ত্রী এদিক ওদিকে গেল না নিজের স্বাস্থ্য রক্ষারও ব্যাপার রয়েছে পাশাপাশি এর মধ্যে সোয়াব রয়েছে দারুণ সোয়াবের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক এখানে দিয়েছেন তো এর একটা উদাহরণও আল্লাহ পাক দিয়েছেন কোরআনে যে মুসা আলহি সালাতু আসসালাম ফেরাউনের বাড়িতে যখন লালিত পালিত হলেন তখন ফেরাউনের বাড়িতেই মুসলমান দুধ পান করাতেন নিজের বাচ্চাকে দুধ পান করিয়েও সেখানে ফেরাউনের বাড়িতে বেতন 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 পাওয়া গেল নিজের বাচ্চাকে দুধও পান করালেন আবার বেতনও পাওয়া গেল ঠিক অনুরূপ ভাবে নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করলেন নিজেরও সন্তুষ্ট হলো এবং সোয়াবও পাওয়া হলো এবং সেখানে ভবিষ্যৎ আপনার বংশধর সেখানে পাওয়ার সুযোগ এবং বিশেষ করে সেখানে একটা সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে শরীয়তে যেমন উমার ফারুক রাজাল্লাহ তালা আনহু একবার রাত্রি অন্ধকারে জনগণের খবর আদি নিতেন দেখলেন এক মহিলা কবিতা আবৃত্তি করতেছেন যেখানে বলতেছেন যে আমার স্বামী ঘরে নাই থাকলে আজকে আমি আনন্দ করতাম ইত্যাদি ইত্যাদি তো উমার ফারুক রাজ হতাম গিয়ে নক করলেন তো খুলে দেখলেন যে উমার ফারুক বললেন কি তোমার কোনো খারাপ কিছু করে না আপনি তো আমার স্বামীকে ওই জেহাদি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার তো হক রয়েছে তো উমার ফারুক রাজ হতাম সেই রাত্রি দৌড়িয়ে গেলেন তার মেয়ে হাফসার কাছে রাজিয়াল্লাহ তালা আনা উমুল মিনিন যিনি রাসুল সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন গিয়ে বললেন যে মা বলো তো একজন মহিলা স্বামী ছাড়া কতদিন থাকতে পারে তো বাবার সঙ্গে এই ধরনের কথাটা বলতে গিয়ে লজ্জা করছিলেন তা আঙুল দিয়ে বলছিলেন मेटातेजन्य दायित्वशील रचित से बेपारे खूब ख्याल जैसे मस्जिद इमाम सहेब इमामती कर छुट्टी नहीं जगह मद्रासा शिक्षक शिक्षकता कर छुट्टी नहीं बेचारा नतून विवाह कर आसते बुखार हादिसटी যে খন্দকের যুদ্ধ পরীক্ষা খনন করার সময় জনৈক যুবক বললেন ইয়ারাসুল্লাহ আমি তো নববধূ ঘরে রেখে এসেছি আমাকে একটু যাওয়ার সুযোগ দেন তো আল্লাহ রসুল বললেন তুমি যাও বললামটা হাতে নিয়ে বিরাট লম্বা হাতিস তো বাড়িতে গিয়ে ওই যে দেখা গেল স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে আসছে তো কেন বের হয়েছে বসে সাপ ভিতরে আছে পরে সাপকে মারা হলো স্বামী মারা গেল সাপও মরে গেল তো বিরাট লম্বা হাদিস বুখারিতে আসছে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে রসুল সালাম কাউকে ছুটি দিচ্ছে না কাজের খুব গুরুত্ব थका এবং যদি বিবাহিতা বা তালাক প্রাপ্তা বা স্বামী মরে গেছে বিধবা হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে তিন দিন লিলবিক্রে সাবাত আইয়াম ওয়ালি সাইবে সালাহ আইয়াম এইটাও একটা তার হক দেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু এই হাজিসটা প্রযোজ্য আমরা মনে করি এই বিষয়টা কিন্তু সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমাদের অতিথি বৃন্দরা সুন্দর আলোচনা করছিলেন তারা পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিলেন দলিল আদিল্লা দ্বারা যে স্ত্রীর হক আছে আপনি স্বামী আপনি কিন্তু অভিমান করে স্ত্রীর হক থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না আপনি তাকে অবশ্যই তার হক দেবেন ইমামিনে তাইমিয়া যেমন তার মজমা ফতা উল্লেখ করেছেন সেখানে সর্বোচ্চ ছয় মাস 
এর অতিরিক্ত আপনি স্ত্রী থেকে দূরে থাকবেন বিছানা আলাদা করে থাকবেন এবং তাকে কষ্ট দেবেন তার যৌন চাহিদা বা জৈবিক চাহিদাটুকু আপনি মিটনে সহযোগিতা করবেন না বরং তাকে আরও উদ্দেলিত করে দেবেন সে পাপাচারের দিকে দাবিত হবে এর জন্য কিন্তু দায়বার আপনাকে নিতে হবে স্বামী হিসাবে আপনার দায়িত্ব অবশ্যই সেটা পালনীয় আচ্ছা এখানে আমরা সুদীয় দর্শকবৃন্দ একটা বিষয় আমাদের অতিথি সে জানাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব হ্যাঁ স্ত্রী সহবাসের তো কিছু আদাব রয়েছে কিছু আদব রয়েছে সে আদবগুলি যেমন মিলনের সময় পর্দা রক্ষা করা মিলনের পূর্বে দোয়া পাঠ করা এ ব্যাপারে আপনি একটু আলোচপাত করেন আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে এমন একটা পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে যার প্রতিটা কর্ম এবাদত যৌন মিলন যেখানে আমরা মনে করতে পারি যে এটা তো এবাদত হতে পারে না যে এটা তো নিজের যৌন বাসনা চরিতার্থ করা এবং এটা সহজাত একটা প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাই কিন্তু সাহাবাইকেও ভেবেছিলেন জি আর ভেবে তারাও প্রশ্ন করেছিলেন যে এই প্রশ্ন করেছিলেন তখন রসুল করিম সব উত্তরে বললেন যে যৌন মিলনের বিষয়টা এটাও যখন নাকি আল্লাহর হুকুম মতো রসুল করিম সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা করব তখন সেখানে আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে হাসানা রয়েছে আজও রয়েছে কাজে যৌন মিলনের প্রাককালে আমরা রসুল করিম সাল্লাম যে দোয়া শিখিয়েছেন আলোচনাটা যে স্ত্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী মিলনে তার যৌনিপথ ব্যবহার না করে বিকল্প পথে অন্বেষণ করে থাকেন সে প্রসঙ্গটি নিয়ে জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানি একটু আলোকপাত করুন এটা চরম অন্যায় কাজ এটা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে তো সেজন্য জন্য এদিকে খুব খেয়াল রাখা দরকার স্ত্রীকে ব্যবহার করার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে কিন্তু দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ঋতুবতী অবস্থায় অথবা প্রসবকালীন শ্রাব চলাকালীন অবস্থা এই দুইটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বর্জন করতে হবে মিলন বর্জন ছাড়া অন্যান্য এক্সটার্নাল যে সমস্ত কার্যক্রম আছে সেগুলি চালাতে পারে আর পেশন পথ ব্যবহার করে এটা তো চরম অন্যায় কাজ এবং নিষেধ এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক যেটা ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের খুব সজাগ থাকা দরকার এ ব্যাপারে তো পরিষ্কার বলছেন কেউ যদি ঋতুপতী অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন করে অথবা স্ত্রীর গুজ্জদার পশ্চাদ্দার ব্যবহার করে তারাও যদি স্বামী এই ধরনের কোন অন্যায় করতে চায় সে যে সময় নিষিদ্ধ বা যে পথে নিষিদ্ধ তাকে বুঝিয়ে বলবে তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সহযোগিতা করবে না যেহেতু ব্যবহার করতে বলেছেন সেই পথেই ব্যবহার করতে হবে বিকল্প পথ অন্বেষণ করা যাবে না আচ্ছা একটা বিষয় আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত জানাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ আপনি বলবেন আল্লাহ রবুল আলমিফতালা 
পূর্বের আয়তে এরশাদ করেছেন যে যৌন সম্ভোগ এটা তো যুবকের জন্য একটা বিষয় যেটা তাকে করতেই হয় তো সেই জন্য হালাল পথ আল্লাহ তাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্ত্রী অর্থাৎ এর বিকল্প যাবে না আমাদের সময় কম দুঃখিত আমরা বিস্তারিত আলোচনা যেতে পারলাম না সম্মানিত সুদি ও দর্শকবৃন্দ আমরা এত সুন্দর একটি প্রয়োজনীয় মাসালা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যে মাসালাটি নিয়ে আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেখানে মিলনের আদব বলা হয়েছে সেখানে দোয়া পড়বে তাহলে তাদের গর্বে যে সন্তানটা আসবে সন্তানটা ইনশা আল্লাহ নেক সন্তান হিসাবে আসবে আর যেখানে মিলনের যে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে ঋতু অবস্থায় তাদের সাথে মিলন করা যাবে না এবং সন্তান প্রসবত শ্রাবের সময় তাদের সাথে মিলন করা যাবে না এবং তাদের কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনোভাবে বীর্যপাত ঘটানো যেটা সেটা শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে যারা এই সতর্কগুলি লঙ্ঘন করবে তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন আদুন যারা শরীয়তের সীমা বাহিরে চলবে সীমা লঙ্ঘন করবে তারাই হবে সীমা লঙ্ঘন হ্যাঁ সমকামিতা হতে পারে অথবা স্ত্রীর গুজ্জিতার ব্যবহার করা হতে পারে আহমদুল্লাহিম এ সমস্ত অন্যায় থেকে এ সমস্ত পপাচার থেকে আমাদেরকে সকলকেই নিবৃত্ত থাকতে হবে সুদীর্ঘ দর্শকবৃন্দ আজকের আলোচনায় আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সে অধিকারগুলি আমাদেরকে সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাও না কি এটা যেন আমরা কোনো স্বামীরা কখনো ভুলে না যাই তো আজকে আমরা এই পর্বে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী পর্বে ইনশা আল্লাহ বাকি অসমাপ্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরাকাত সত্যিকার মমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়াবি কাজ করবো আমার দুনিয়াবি কিছু দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব। marriage or divorce what's islamic ruling solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini proti